ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ലീവിംഗ് ക്രൈസിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഇവരെ ഞാൻ ചേർന്ന് സാധനം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ തിരുവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി വലിയ ദൈവനായി ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു പ്രിയരെ എങ്കിൽ പ്രാരംഭമായി ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിരുവല്ലായിൽ നിന്നും ആലീസ് സ്വർ കുടുംബവുമാണ് പ്രിയ സഹോദരി രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇത് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് താൻ ആ സ്പോൺസർ ചെയ്തതോടെ തൻ്റെ ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഒത്തിരി നന്മകൾ ലഭിച്ചു താൻ ആ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതായി തനിക്ക് മനസ്സിലായി അതോടെ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയവുമായിട്ട് ആ ബിസിനസ് വീണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന വിഷയം തൻ്റെ മകളുടെ പെർമനൻ്റായ ഒരു ജോലി ലഭിക്കേണ്ടതിനായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആ മകളുടെ വിവാഹ വിഷയത്തിനകത്തും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മിനിറ്റിൽ നിങ്ങളും വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം നമ്മൾ നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രിയും വീരനാം ദൈവവുമാണ് എങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചാട്ടെ വലിയ ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അലിസസിൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി അസാധാരണമായ ഒരു വഴി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് കാരണം നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവൻ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്നവരാണ് കണ്ണുകൾ നടക്കാം നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ പ്രിയ മകൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ ആ മകൾക്ക് ഒരു പെർമനൻറ്റ് ജോലി ലഭിക്കേണ്ടതിനായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ തൻ്റെ വിവാഹത്തിനുള്ള വഴി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തുറക്കേണ്ടതിനായി കർത്താവെ അങ്ങ് സകലവും സാധ്യമാക്കുന്നതും അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് സകലത്തിലും മതിയായവനാകിയാൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ അത്ഭുതം അങ്ങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം കാരണം അങ്ങ് ആർക്കും കടക്കാരനല്ലല്ലോ കടക്കാരനല്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഈ മകളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നപ്പ പ്രത്യേകിച്ച് അലിസിസമ്മെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു താൻ ഈ ദിവസങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെല്ലാം അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിലും യേശുവിൻ രക്തത്തിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ ദേശത്തിൽ വാലല്ല തല തന്നെയായി തീരും വീണ്ടും സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ സ്വർഗം ഒരു വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്യേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു അത് ചെയ്തതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 പ്രിയരെ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു കടന്നോളാട്ടെ പ്രിയരെ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആർക്കും മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതും വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും മാറ്റം കൊടുക്കുന്നതുമായ സത്യവചനം ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ വലിയ സമാധാനവും സന്തോഷത്തിലുമാണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് കാരണം യേശു വിശ്വസ്തനാണ് വാക്കു മാറാത്തവൻ മറ്റാരെക്കാളും അധികമായി എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും യേശു കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷവും നാലു മാസവുമായി ഈ എപ്പിസോഡുകളെ പല ചാനലിലൂടെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഹാലലൂയ അത് കഴിവോ മിടുക്കോ അലലിയ ഒത്തിരി പൈസ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നുമല്ല അലലിയ ഇന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അലലിയ അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പേ പവർ വിഷനിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ അലലിയ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാത്തടുത്ത് എൻ്റെ മാതാവാണ് എന്നെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ആദ്യമായി സഹായിക്കുന്നത് അത് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ ആ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു താങ്ങായി നിന്നു അലലിയ അതെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ അലലിയ ദൈവം നടത്തി വിധങ്ങൾ ഓർത്ത് നന്ദിയല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല അലലിയ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയാം ഇത് ചിലവർ കൂടെ നിന്നു താങ്ങിയതും അലലിയ ചിലവരെ കണ്ണുനീരുമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നത് അതിന് അപ്പുറത്തായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ആലലിയ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങി എല്ലാ മാസവും ഈ എപ്പിസോഡുകളെ സഹായിക്കുന്ന ചിലവർ എഴുന്നേറ്റു അലലിയ അതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് ഇന്ന് അവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങി കാരണം യേശു ആർക്കും കടക്കാരനല്ലെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് കാരണം ഞാൻ ഇതെന്താ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അലലിയ ഞാൻ അവരോട് പറയാൻ ഞാനൊരു മതത്തിൻ്റെയോ സംഘടനയോ വ്യക്തിയായിട്ടല്ല കാരണം യേശു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അലലിയ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ യേശു അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ മാനിച്ചു എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുടുംബം ഏകദേശം അലലിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ജപ്തി നോട്ടീസ് വന്ന് അവസ്ഥകൾക്കൊന്നും മാറ്റമില്ലാതെ എല്ലാം അവസാനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തുന്ന യേശു ഞങ്ങളെ വിളിച്ചത് അതുകൊണ്ട്
പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഇന്നും മോചിപ്പിച്ച സ്വന്തം മക്കളെന്നുള്ള അവകാശം തരികയും അവർക്ക് നിത്യജീവൻ്റെ അവകാശം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ വാക്യം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് യോഹന്നൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യ ജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം പിതാവായ ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് നിങ്ങൾ അറിയാൻ പോവുകയാണ് രണ്ട് ദൈവം കരുതുന്നവനാണെന്ന് അറിയാൻ പോവുകയാണ് മൂന്ന് പുത്രനെ തന്നുകൊണ്ട് ആലിയ അതുകൊണ്ട് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലൂടെ ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉറപ്പിച്ചത് സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സകലതും തരാതിരിക്കുമോ എങ്കിൽ പുത്രനെ തന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ ശക്തനാണ് എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരികയാണ് ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അവൻ അലലിയ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ശക്തി നൽകുന്നു ബലമില്ലാത്തവർക്ക് അവൻ ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ കുറിവാക്യമായി നിൽക്കുന്നത് അവനെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ എഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചു കയറും അലലിയ അപ്പോൾ കഴുകനെ കുറിച്ചുള്ളത് ആദ്യ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു അലലിയ പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പറക്കുകയും പക്ഷികളിൽ ബലമുള്ള ഒന്നിനെയാണ് കഴുകനായി കാണുന്നത് അപ്പം എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ നമ്മളെ കഴുകന് തുല്യമായിട്ടാണ് ബൈബിൾ ഉപമിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയോ നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയോ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമോ ആർക്കും പ്രവചിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആരൊക്കെയോ ഇപ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങളെ അല്ലേക്ക് കൈമാറുകയാണ് ഹലിലു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം എന്നോട് ഇടപെട്ട വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് അലലു നിങ്ങൾ ആ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇന്നലെ കേൾക്കുന്നവർ പല പലരും വാക്തത്വം പറഞ്ഞിട്ടും പലവരും അലലിയ സമയാവുമ്പോൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാക്കു മാറിയവരും കാല് മാറിയവരും സ്വന്തക്കാരും ബന്ധുക്കാരും പിന്നെ കണ്ടഭാവം നടിക്കാത്തവരുണ്ട് അലലിയ പലരും എന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കരയുന്നുണ്ട് അയ്യോ എല്ലാം അവസാനിച്ചു ഓ കാത്തിരിപ്പ് അലലിയ മനുഷ്യന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നത് വൃതാവാണ് പ്രിയരെ എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവൻ ശക്തിയെ പുതുക്കുമെന്നുള്ളതാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ മനുഷ്യനെ കാത്തിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വേദനിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ബാങ്കുകാരെ കാത്തിരുന്നു നടന്നില്ല അലലിയ ആ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞവർ കാത്തിരുന്ന് അവർ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല അലലിയ എല്ലാ അവസ്ഥയും തലമുറയുടെയും നിങ്ങളുടെയും കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാം അവസാനിച്ചെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇല്ലേ ഇല്ല കാരണം വചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നു അലലിയ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി കാത്ത് കാത്തിരുന്നു അവൻ എന്നിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് എൻ്റെ മിലവിളി കേട്ടു രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴഞ്ഞ ചെറ്റിൽ നിന്നും അവൻ എന്നെ കയറ്റി എൻ്റെ കാലുകളെ ഒരു പാറമേൽ നിർത്തി എൻ്റെ ഗമനത്തെ സ്ഥിരമാക്കി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ എൻ്റെ വായിൽ പുതിയൊരു പാട്ട് തന്നു നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി തന്നെ ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുക അലലിയ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആ വലിയ ഫേമസ് ആയ ഒരു ക്രിസ്ത്യ വിധാനം തന്നെ പലവർക്കും അറിയാം ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി കാത്ത് കാത്തിരുന്നു അവൻ എങ്കിലേക്ക് ചാന്ന് വന്നു എന്നുള്ള അലല്ലേ അപ്പം ഈ ഈ സങ്കീർത്തനം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ ഇതിനകത്ത് ആ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിനായി കാത്ത് കാത്തിരുന്നു അവൻ എങ്കിലേക്ക് ചാഞ്ഞു വന്നു എൻ്റെ നിലവിളി കേട്ടു ഇന്ന് കരയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ കരഞ്ഞാട്ടെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആശ്രയിച്ചാട്ടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിനായി കാത്തിരുന്നാട്ടെ കാരണം നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം മനുഷ്യനെ പോലെയല്ല അവൻ നമ്മോട് ചാഞ്ഞു വരുന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഓരോ ദിവസവും കാത്തിരിക്കും തോറും നീ ഓരോ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കും തോറും ആലലുയ ഈ ദൈവം നിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചാഞ്ഞു വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു വൃക്ഷം ചാഞ്ഞു വരുന്നത് പോലെ അലലിയ നമ്മൾ പല
നിൻ്റെ കുഴഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അതാ കുഴഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവൻ നിന്നെ കരം പിടിക്കും മൂന്ന് കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്ന് അവൻ നിന്നെ എടുത്തുയർത്തി പാറമേൽ നിർത്തും പാറമേൽ നിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് വരും മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നിൻ്റെ വായിൽ ഒരു സ്തുതി എന്ന പാട്ടവൻ നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലിലിയ എന്നെ വിടുവിച്ച എൻ്റെ ദൈവത്തിന് നന്ദി ആലിലിയ വിടുവിക്കുന്ന നിൻ്റെ കുഴഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്ന നിൻ്റെ നിലവിളി കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിലോട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്ന ആര് ലജിച്ചു പോകത്തില്ല പ്രിയരെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ കാത്തിരുന്ന ഒരു 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 വ്യക്തിയുണ്ട് ഒരു കുരുടനായ മനുഷ്യനാണ് ആലിലിയ ആ നമുക്ക് മാർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറും നാൽപ്പത്തിയേഴും വാക്യങ്ങളിലൂടെ അവൻ എരിഹോവിലെത്തി പിന്നെ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോടും വലിയ പുരുഷാരത്തോടും കൂടെ എരിഹോവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ തിമായിയുടെ മകനായ ബർത്തിമായി എന്ന കുരുടനായ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ വഴിയരികെയിരുന്നു നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം നസറനായ യേശു എന്ന് കേട്ടിട്ട് അവൻ ദാവീദ് പുത്ര യേശുവെ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ചു തുടങ്ങി നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം മിണ്ടാതിരിക്കുവാൻ പലരും അവനെ ശാസിച്ചിട്ടും ദാവീത പുത്ര എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് അവൻ ഏറ്റവും അധികം നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം യേശു എരിഹോമിൽ നിന്ന് യാത്രയാകിയാണ് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ വലിയൊരു പുരുഷാരമുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ ദിനം പ്രതി എല്ലാ ദിവസവും ഭിക്ഷക്കിരിക്കുന്ന ഒരു കുരുടൻ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വഴിയരികിലുണ്ട് അവൻ ഈ ആരവം കേട്ടിട്ട് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലവർ പറയുക അത് നസറേനായ യേശുവാണ് നസറേനായ യേശു എന്നവൻ കേട്ടിട്ട് ഉടനെ അവൻ നിലവിളിക്കുകയാണ് നിലവിളിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദാവീദ് പുത്ര എന്നോട് കരുണ തോന്നണം നസറേൻ എന്നവൻ കേട്ടത് പക്ഷേ അവനിപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് ദാവീദ് പുത്രൻ എന്നാണ് കാരണം അവൻ ഒരു കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ദാവീദ് പുത്രൻ ഇതിലെ കടന്നു പോയാൽ എൻ്റെ ഈ കുരുട്ട് കണ്ണുകളെ അവൻ തുറക്കുമെന്നുള്ളതാണ് താൻ നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആരവും ഇത്ര വലുതായിട്ടും അവൻ നിലവിളിച്ചു തുടങ്ങിയത് പലരും അവനോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഹേ തിമായിയുടെ മകനായ ബർത്തിമായിയോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയും ഇപ്പോൾ പലരും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടും അലലിയ തിമായിയുടെ മകനായ ബർത്തിമായി ഇപ്പോൾ ശബ്ദമെടുത്ത് കരയാൻ കാരണം തന്നോട് ചോദിച്ചാൽ താൻ പറയും നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ട് ദാവീദിൻ്റെ പുത്രൻ വന്നാൽ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുമെന്നുള്ളതാണ് കുരുട്ട് കണ്ണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ജന്മന കുരുടനാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഓ ആലലിയ ഓരോ ദിവസവും ആ ആഗ്രഹത്തിലാണ് തിമായിയുടെ മകനായ ഭർത്തിയുമായി വഴിയരികിൽ ഇരുന്നത് ആ സമയമായെന്ന് താൻ മനസ്സിലായതോടെ എന്തെല്ലാം എതിരുകൾ വന്നിട്ടും തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ താൻ നിലവിളിക്കുകയാണ് ആ നിലവിളിയിൽ യേശു നിന്നു ഞാൻ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിളിയിലാണ് യേശു നിന്നതെന്ന് അല്ല അതിൻ്റെ അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യേശു അവനോട് പോക നിൻ്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടനെ അവൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു യാത്രയിൽ അവനെ അനുഗമിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയരെ അവൻ്റെ നിലവിളിയാണ് അവനെ രക്ഷിച്ചതെന്ന് അല്ല അവൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് അവനെ രക്ഷിച്ചത് തനിക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പും കാത്തിരിപ്പുമുണ്ട് അലലിയ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യത്തിൻ്റെ നിശ്ചയവുമാണ് ഇതാ ബർത്തിമായിക്ക അതാ ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് ദാവിദിൻ്റെ പുത്രൻ വന്നാൽ എൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കുമെന്ന് ആ കാത്തിരിപ്പിലാണ് നാളുകൾ താൻ കാത്തിരുന്നത് വിശ്വസിക്കാമോ അതുകൊണ്ട് ഐശു പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചു ഇന്നും നിങ്ങളിതേപോലെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളാണോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വഴി തുറക്കാൻ പോവുക കാരണം ഞാനും നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നത് ദൈവത്തെയാണ് ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്താത്ത ഒരിക്കലും അലലുയ്യ വേദനിപ്പിക്കാത്ത ഒരിക്കലും അലലുയ്യ നീ ശരിയല്ലെന്ന് പറയാത്ത അലലുയ്യ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായി തീരും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീറവൻ തുടക്കും എങ്കിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യത്തിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു കടന്നോണാട്ട് ത് കാണും എനിക്കൊരിക്കൽ കാണണം എന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ട് എന്നും ഞാൻ
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി ടി വി പ്രോഗ്രാം കാണാൻ തുടങ്ങി അന്ന് തുടങ്ങി ഈ സിസ്റ്റർ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ വ്യത്യാസം വന്നോ ഈ സൗര മുഖമൊക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഇന്ന് ദൂരെ നിന്ന് മാർക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ സോറി അസീസ എന്ന് പറയത്തില്ല ഈ സഹോദരിക്ക് ഒത്തിരി വ്യത്യാസം കർത്താവ് കൊടുത്തു വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിന് കരങ്ങളൊന്ന് തട്ടി എൻ്റെ പേര് ഫ്രാൻസിസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം കത്തോലിക്ക സഭയിൽ പുരോഹിതനായും കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനഗുരുവുമായി പ്രവർത്തിച്ചു അവിടെ പ്രത്യാശ എന്ന സാധനം അവിടെ ഇല്ല അന്നുമില്ല ഇന്നുമില്ല പന്ത്രണ്ട് വർഷം ആലുവ പന്തിപ്പിക്കൽ വൈദ്യ സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ചു രണ്ട് വർഷം ബാംഗ്ലൂർ തിയോളജി പഠിക്കുവാൻ പോയി എന്നിട്ട് ഈ പതിനാല് വർഷത്തെ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിടെയൊന്നും കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചോ ഇതിനപ്പുറം ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന നിത്യതയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ബി വിശുദ്ധന്മാരെക്കുറിച്ചും വിശുദ്ധകളെക്കുറിച്ചും കുടുംബജീവിതം എങ്ങനെ നന്നാക്കാം സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിനപ്പുറം ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന നിത്യതയെക്കുറിച്ച് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കൽ ഞാൻ കത്തോലിക്ക സഭയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഈ ആബേലച്ചൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചാടി പോകും എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കരിസ്മാറ്റിക്കിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോകും ഇപ്പോഴും ഞാനത് ഓർമ്മ വരികയായിരുന്നു ആ അച്ഛന് ഈ എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മിനിസ്ട്രിയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ടൊന്ന് പറയണം ഈ പവർ വിഷൻ ചാനൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ചാനലും ശ്രദ്ധിക്കും പക്ഷേ പാസ്റ്റഡ് പിന്നെ ടോക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എന്നെ സ്പർശിച്ചതായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനും അതായത് പിന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും പല ദൈവമക്കൾ ഈ ചാനൽ മുഖാന്തരം മാനസാന്തരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ദൂതുകൾ കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഒരു ദൈവദാസന്മാരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രൈസലോൺ എല്ലാവരും ചാടി സ്റ്റേജിൽ കയറി ചാടി ബഹളം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവദാസൻ സൈലൻറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാനത് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ച് ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവദാസനെ കിട്ടിയില്ല ദൈവദാസൻ്റെ അമ്മച്ചിയാണ് ഫോൺ എടുത്തത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുവാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പല ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുവാണ് വരാനായിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി വരുവാനാണ് എനിക്ക് ഭാഗ്യം ദൈവം തന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റ് എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരുടെ അടുത്തും മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പാറശാലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവദാസനോടൊപ്പം ചേരുവാൻ ഒരു മറ്റൊരുപാട് ദൈവദാസന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ഈ വലിയ ഭാഗ്യത്തെ ഞാൻ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എത്ര സ്തുതിച്ചാലും എനിക്ക് മതി വരത്തില്ല ദൈവമായ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആന്റി പറയാണ് ആന്റിക്ക് വേണ്ടി ഇന്നലെ പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആന്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് പറഞ്ഞ സഹോദരി അമ്മച്ചിയുടെ തൈറോഡ് ദൈവം അങ്ങ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ രാവിലെ ആന്റി തൈറോഡിന്റെ ഗോളി മരുന്ന് കഴിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായില്ല ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആന്റി സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ പോലും ആന്റിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയാനായിട്ട് ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു കൈയും കാലും ഒക്കെ ഭയങ്കര വേദനയാണ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചേ ആന്റിക്ക് ഗുളിക കഴിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കരങ്ങൾ തട്ടി കർത്താവിനെ പിള്ളേരെ ഈ വചനവും ഈ സാക്ഷ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാകും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കാരണം കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം കണ്ണുകളൊന്ന് അടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയരെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ ഞാനിപ്പോൾ എന്നെ കാണുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കുമായി പ്രാർത്ഥിക
അപ്പാ അങ്ങ് ജീവനുള്ള ദൈവമാണെന്നോ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അങ്ങ് തെളിയിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ അപ്പം ആ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഷൈജു എന്നൊരു പേർക്കർത്താവ് എന്നെ കാണിക്കുന്നു നാളുകളായി വഴി തുറക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഷൈജുവിന് വേണ്ടി അത്ഭുതം കർത്താവ് ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അൽഫോൻസ് എന്ന പേർക്കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു അൽഫോൻസിന് വേണ്ടി ഒരു വിടുതൽ കർത്താവ് അയക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ മഹത്വമുള്ള കരം അങ്ങയുടെ കരം ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതിനായി നന്ദി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം ആ ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാളുകളായിട്ട് ചില തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്താലും പ്രശ്നമായി ഒരു ബ്രദർ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ദൈവം സഹായമായി വെളിപ്പെടുക കാത്തിരുന്ന നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മറുപടി വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫിലിപ്പ് എന്നൊരു പേര് കാണുക ഫിലിപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു വാതിൽ ദൈവം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു യേശുവെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സകല രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങയുടെ വലിയ കൃപ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ട് വരികയാണ് ആലലൂയ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ജോർജ് എന്നൊരു പേര് കഥാവ് കാണിക്കുന്നു നാളുകളായിട്ട് ആ വിഷയത്തിനകത്ത് മരുന്ന് കഴിച്ചു നിങ്ങൾ കുഴഞ്ഞ ആളാണ് ഇപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിനകത്ത് മറുപടി തരികയാണ് ആലലൂയ കഥാവ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ആലലൂയ ആ ലില്ലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വഴി തുറക്കണമേ അപ്പം അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മിണിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വീടിൻ്റെ വിഷയത്തിനകത്തും ഒരു വലിയ മറുപടി കഥാവ് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ വലിയ വിടുതൽ സംഭവിക്കുന്നു അതേപോലെ രാഖി എന്ന എന്ന ഒരു പേര് കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു രാഖിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ആ ആ അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലയിലും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് കഥാവ് തുടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അഖിലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഖിലയുടെ വിഷയത്തിനകത്ത് ദൈവം ഒരു തലമുറയെ തന്നെ ദൈവം മാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അലലിയ അതേപോലെ തന്നെ അലലിയ ഈ സമയത്ത് തന്നെ രാജന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രാജൻ നാളുകളായ വിദേശ വിസായ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ വിഷയത്തിനകത്ത് ദൈവം ഒരു മറുപടി തരാൻ പോവുകയാണ് ബിനുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വാതിൽ തുറന്നതിനായി നന്ദി അലലിയ ഈ സമയത്ത് തന്നെ അലലിയ ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അലലിയ കഥാവേ ഈ മകൻ നാളുകളായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു വഴിയും തുറക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഈ മകന് വേണ്ടി സ്വർഗം ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കഥാവ് അലലൂയ ആ പ്ര പ്രത്യാശിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യാശ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിനകത്ത് വലിയ മറുപടി തരാൻ പോവുകയാണ് സ്റ്റീവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്റ്റീവൻ്റെ വിഷയത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഥാവ് എന്നെ കാണുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തലമുറയില്ലാത്തവർ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവർക്ക് ഓരോ മക്കൾക്കും വേണ്ടിയും അത്ഭുതങ്ങൾ കഥാവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു വിടുതലുകൾ കഥാവ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു യേശുവിൻ നാമത്തിലും യേശുവിൻ രക്തത്തിലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ അങ്ങയുടെ കരുതൽ വെളിപ്പെട്ടതിനായി നന്ദി അലരിയ ഈ സമയത്ത് തന്നെ കുടുംബങ്ങൾ കണ്ണുനീരിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അലരിയ പ്രത്യേകിച്ച് മദ്യപാനത്തിലും വഴക്കിലും അലരിയ ആ കുടുംബം ഇനി രണ്ടായി എന്ന് അവസാനിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്ഭുത വിടുതൽ അതേപോലെ വൈദ്യശാസ്ത്രം തെളിയ രണ്ടു പേർ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിപ്പോൾ യേശു തുറയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള ആരോ ഇപ്പോൾ ഐ സിയിലും അതിൽ വെൻറ്റിലേറ്ററിലോ ആയിരിക്കുന്നു അവർ ഇപ്പോൾ കഥാവ് സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവുകയാണ് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങ് അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതായി വന്നേ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ട്യൂമറുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അലർജി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ആസ്മ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ യേശു ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കിയാണ് അവൻ്റെ അടിപ്പണരാൽ സൗഖ്യമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആ വചനം അയച്ച് അങ്ങനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനായി വന്നേ അതേപോലെ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമുകൾ ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ ബലപ്പെടുകയാണ് ധൈര്യപ്പെടുകയാണ് ശക്തീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ദൈവത്തിന് കാത്തിരുന്നവർ ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ലെന്നുള്ള വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ പ്രിയരെ ഈ വചനവും ഈ പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് വേഗത്തിൽ വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ സാക്ഷികളും
സഹായിച്ചു അനേകർ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു എല്ലാ മാസവും എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ ആലരിയ പത്ത് എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തവരുണ്ട് അവരുടെ ക്രിസ്തുതിക്ക് ഇന്നത്തെയും ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ കൊടുത്തു എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ആലരിയ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതെയും ആന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാട്ടെ കർത്താവ് നിശ്ചയമായി നിങ്ങളെ മാനിക്കും എങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അലിസസനായി നന്ദി പറയുന്നു കഥാവ് മാനിക്കട്ടെ എങ്കിൽ കൊല്ലത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും വലിയ നന്മകളും വലിയ വിടുതലുകളും നടക്കുന്ന ആരാധനകൾ വെളിപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഈ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ മീറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കൂടും ഈ ആരാധന അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കാരണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ ഞാൻ എൻ്റെ 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 കാഴ്ചപ്പാട് പറയാം ഈ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗി പോലും വന്നിട്ട് തിരിച്ച് രോഗിയായി പോകുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാരണം യേശു ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അവയ്ക്ക് വിളിച്ചു പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ണൂരിലൊക്കെ നടന്ന മീറ്റിങ് അസാധാരണമായ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിക്കുക നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിൽ ദൂരത്താണെങ്കിൽ വില കൊടുത്ത് കടന്നു വന്നാട്ടെ എങ്കിൽ സിംഗപ്പൂരിലും മലേഷ്യയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ആരാധനകൾ നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളും കടന്നു പറഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം കാണുമ്പോഴേയും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ കാക്കമാറാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യ